¿Cómo estás con el inglés vos, Leo, personalmente? Mi inglés es complicado. <risa> Mi inglés es muy complicado. Yo creo que Carlitos Tevez me gana. Con eso te digo todo. <risa> Bueno, estás trabajando en otro país que no es el tuyo. Y querés que, que la bandera tuya quede arriba. Argentinos en Londres, una de las partes más pero más grandes de mi canal. Emigrar a un país nuevo te abre muchas posibilidades. Y una de esas es esto, un negocio, una panadería, una cafetería argentina en pleno centro de Londres. Venimos a la panadería de Leo, donde vamos a probar unas cositas exquisitas y nos va a comentar el mismísimo Leo, dueño y chef de este lugar, cómo se hace un negocio argentino en Londres, cómo lo reciben los extranjeros, cómo es abrir un negocio en medio de una pandemia, porque eso hizo Leo una locura que por ahora está yendo bastante bien. Así que descubramos otro rubro de los argentinos emprendedores en Londres y veamos cómo cómo está yendo la cosa. Así que acompáñenme y vamos a la panadería de Leo. Bueno, mi nombre es Leonardo, estamos acá en la zona de Marylebone, eh, que vendría a ser Westminster. Eh, la zona es eh, una zona antigua, un casco antiguo, pero importante de acá de la zona de Londres. Estamos en Marylebone Kitchen, que vendría a ser la panadería de Leo. Hasta ahora armamos todo así. Yo me fui qué sé yo, era 2002, por ahí, eh, hace casi 22 años que estoy afuera de Argentina. Viví 15 años en Roma, dos en Madrid y hace casi seis que estoy acá, eh, en Londres. Eh, trabajé siempre como chef, eh, chef general de, de restaurante. En Italia me, me dedicaba a hacer todo lo que era la parte de eh, cocina romana. Eh, en España ya me dediqué más a lo, a lo argentino. Eh, tanto pastelería como cocina y cuando vine acá a Londres vine teóricamente vine a, a empezar eh, que me habían recomendado de una cocina italiana y después me, me llamaron de, para, para tomar el cargo de, eh, de chef en casa Malevo y bueno y de ahí empecé con todo esto gente momento de comer miren tenemos una empanadita tenemos alfajor de maicena cañoncito y media alguna toda invitación de la casa muy amable todo espectacular así que vamos a, a degustar eh, estas cositas para que vean la calidad de cosas que hay acá una empanada de carne fue la recomendación que no como hace mucho tiempo así que estoy 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 ansioso hmm. miren es el estilo argentino yo comí empanada acá tal vez más estilo colombiano y demás pero la masa casera, que la hacen todos todo ellos, me dijeron, el relleno, uf, o sea, está, escuchen, música argentina, versión americana, de soda estéreo, ¿Eh? se argentiniza el lugar, se argentiniza el lugar, la empanada muy buena, muy buena. Este negocio empezó eh, así de casualidad, no es que tenía estipulado... Como te dije, cuando empezó esto de la pandemia, una, yo acostumbrado a trabajar todos los días, eh, estaba en casa, me sentía como loco. No, no por estar encerrado, eh, tenía miedos, como seguramente le habrá, le habrá pasado a todo el mundo, eh, porque tener la familia lejos, eh, un montón de cosas. Y, y vos mirás y decís, ¿y, y cómo me muevo? ¿Qué hago? Y, el, y, y no era una forma de hacer negocio, era una forma de escaparme de de decir, bueno, vamos a probar a ver qué, a dónde se llega. Eh, por eso iban los packaging bien preparaditos, eh, para que no sea todo igual, para que nos represente, eh, qué sé yo, cosas sencillas, ¿viste? Porque si te das cuenta, los productos no, es, no son productos complicados, pero son productos nuestros. Y la idea es que llegue a, a, a los patriotas nuestros bien. O sea, nosotros empezamos con delivery primero. Eh, yo tenía, tengo una amiga Luján eh, que ella fue la que incentivó todo esto eh, dale, dale que hacemos las cosas, no te hagas problema eh, y bueno yo justo tenía unas, 
unas cajitas de presentación y empezamos a, a preparar todo. Y en tres semanas explotó todo. Y cuando llegamos acá, eh, yo ya casi no tenía más cocina. Y, y bueno, de golpe empezamos a... Salió esto y en tres días no teníamos que decidir. Y yo en cinco días empezaba la, el, el, con el otro restaurante. Eh, así que bueno, tuve que dejar todo y dedicarme a esto. Tenía, tenía miedo, como todo. Eh, vos sabés que acá no es eh, simple un contrato y, o que sea lo que Dios quiera. Bueno, pero la gente responde bastante bien. Así que bien, bien, viene, viene caminando, ¿viste? Momento de ir a lo dulce. Tenemos un poquito de todo bien variadito. Estas no son las únicas opciones. Hay muchas más opciones como las fuimos mostrando a lo largo del video. Pero bueno, no se puede comer todo. Miren lo que dice el alfajorcito de maicena. Miren qué locura. Qué cantidad de dulce de leche, miren. Mm. Muy bueno. Qué rico que son estas cosas. Qué rica es la cocina argentina. Y hasta lejos de casa es como... Se siente mejor, ¿no? Pero qué, qué, qué bien que hacen las cosas acá, ¿eh? Momento de la media luna. Como dijo el media luna, no croissant, estilo argentino. Y quien... Miren, miren, miren. Ahí se desarma. Miren ese relleno. Miren ese, ese barniz. Mm, me encanta, me encanta el, el dulcecito. Acá no se consiguen media lunas, obviamente, a no ser casos muy específicos, pero es todo croissant, estilo francés. Y esto es un mundo distinto. Qué bien. Lo que apunté primero es al público argentino, porque era nuestro producto. Eh, no, no hicimos publicidad ni nada por el estilo. Eh, fue más que nada un boca a boca. Eh, y bueno, en tres semanas ya teníamos 700 seguidores. Y vos decís, ¿y acá? Eh, entonces... Yo a lo, a, mucha gente te dice, y ahora so, tenés no sé cuántos seguidores, qué sé yo. No, 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 porque ahí es, es otro compromiso. Eh, no es que vos ahora puedas dar cualquier cosa. Vos ahora querés mantener o subir. Eh, Sabés que un resbalón eh, y más con las comidas no, no, no jugás. Eh, entonces la idea es eso. Por ejemplo, el tema de hoy, de las milanesas. Se terminó, se terminó, basta. Yo no te puedo vender otra cosa eh, inventando una milanesa. Fue uno de los posts que yo puse hace poco eh, que, que muchos se encuentran viviendo en Europa eh, como que quieren distorsionar todo lo que es la cocina argentina. Y no, la cocina argentina es así, es así, es así. ¿Para qué le vas a poner otros productos? ¿Para qué a un chimichurri le vas a poner cilantro? ¿Qué? Sabés que de nosotros es caro, no, no lo podés poner. Eh, si acá es alevar económico y lo, lo pones, eh, pero no es argentino, ya deja de ser nuestro. Eh, a eso es lo que apunto yo. Eh, yo decía, para que llegue la gente argentina para acá, eh, muchos se van a tener que venir de lejos. Y me encuentro con que un montón de gente vive acá a la redonda. Eh, entonces no, no sabes, viene gente de lejos y, y se queda a comer y disfruta del día disfruta de la terraza acá, de la vereda, eh, vienen con el termo los fines de semana, se ponen a tomar mate ahí, piden factura, y, y bueno, y está, está lindo, a mí me gusta, ¿viste? Eh, que se sientan, la idea era esa, que se sientan como en casa. Es, yo digo, si un producto, una media luna, eh, tiene que ser así, re, que la gente venga y coma y se sienta como en casa. Ese es el punto. Eh, después, si... Si un cañoncito tiene que llevar bastante dulce de leche, y tiene que llevar bastante dulce de leche, si eso es lo que nos llama. Y bueno, qué sé yo, yo a través de, de los delivery y todo eso, fuimos conociendo gente y, y te encanta, ¿viste? Porque vos vas, te relacionás con la gente, o cuando vienen a comer acá te sentás con ellos un ratito, y es lindo. Y ahora el famoso, el único e inigualable, cañoncito de dulce de leche. Miren, nada de escatimar. Qué bien, qué bien, qué bien. Muy buena la masa, muy bueno el dulce de leche. Qué buen invento el dulce de leche, qué buenas combinaciones. Muy bueno, muy, muy bueno. También quiero decirles que pude probar un poquito de la milanesa que quedaba. Eh, estaba muy rica, muy rica, no una entera, sino un pedacito. 
eh, estaban muy buenas también, muy tiernas. No puedo probar todo el menú, obviamente, pero hay muchísimas, muchísimas opciones. Hay, hay sándwiches, hay, hay milanesa, hay choripán, gente. Eh, obviamente tenemos medialunas, brownie con dulce de leche, alfajores de maicena. Eh, de todo, de todo. Más empanadas, muchas variedades de empanadas. Muchísimas cosas que, que realmente no se puede probar, pero que pueden revisar un poquito ahí el, el menú. Hay de todo, se puede meter en su perfil eh, y también averiguar un poquito. No se queden solo con estas opciones que igualmente están buenísimas. Tratamos de hacer las cosas bien. Eh, como te dije, los alfajorcitos se rellenan todos los días, son frescos, se terminó, se terminó. Eh, entonces la gente eso también le gusta. Eh, y bueno, estás trabajando en otro país que no es el tuyo. Y, y querés que, que la bandera tuya quede arriba. No, no, no querés que diga, eh, mirá, este sudaca. No, eh, vos haces las cosas bien y la gente te va a respetar. Eh, ahora, si, si le querés vender gato por liebre o hacer la viveza criolla, sabés que no llegás a ningún lado. Yo, como le digo a todo, cuando yo trabajaba en Italia decía, eh, ¿por qué no puedo llegar a ese puesto y siempre me falta algo? Eh, y vos te das cuenta después, cuando llegás, que, que fue todo un aprendizaje para llegar a eso. Eh, como que, 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 la, que, que te van enseñando los puntos, ¿entendés? Y que cuando vos estás preparado llegás, eh, si querés hacer las cosas bien. Y hasta acá ha llegado el día de hoy, gente. Eh, Súper agradecido por toda la buena onda que nos dio Leo. Qué bueno saber que un argentino, un latinoamericano, un extranjero está progresando en, en este país y con cosas propias, con cosas de uno y que tiene buena recepción tanto de los locales como de los mismos argentinos. Cuando las cosas se hacen bien y con buena onda, esto sucede, esto surge y se puede disfrutar lo mejor de la tierra de uno en el exterior. Así que gracias Leo, gracias a todos por el video, pero mejor que la despedida la haga él, ¿no? Antes que nada, suscríbanse al canal de Nacho. Eh, muchas gracias por venir. Eh, los invito a mi panadería, eh, a Marilebon Kitchen. Y están todos invitados. Muchas gracias por todo. Eh, y los, los esperamos aquí.